Το επεισόδιο αυτό είναι μια προσφορά των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτη και του βιβλίου για αλγοριθμική τέχνη των αποφάσεων. Το βέλτιστο για το άτομο και το βέλτιστο για την κοινωνία πολύ συχνά δεν συμβαδίζουν. Η πρόταση αυτή είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από το διάσημο νοητικό πείραμα τη θεωρία παιγνίων, το δίλημα του φυλακισμένου. Α φανταστούμε τη Μαρίκα και τον Κωστίκα, δύο θρελικού κατά συρροή κλέφτε. Μια συνηθισμένη Δευτέρα στη δουλειά, η Μαρίκα και ο Κωστίκα, ω ληστέ που είναι, ληστεύουν μια τράπεζα. Κατά τη διαφυγή του όμω, κάτι πηγαίνει στραβά, το σχέδιο καταραίει και συλλαμβάνονται από την αστυνομία. Οι αστυνόμοι δεν έχουν αρκετά στοιχεία για να του συνοχοποιήσουν. Τοποθετούν λοιπόν του δύο εγκληματίε σε διαφορετικά δωμάτια και κάνουν στον καθένα του την εξή προσφορά, ξεκινώντα από τη Μαρίκα. Αν κανεί σα δεν μιλήσει, θα καταδικαστείτε για παράνομη κατοχή όπλου και θα μείνετε στη φυλακή για ένα χρόνο. Αν όμω καταδώσει τον Κωστίκα, θα τον θεωρήσουμε αποκλειστικό υπεύθυνο τη λυστή. Εσύ θα αφαιθεί ελεύθερη, ενώ αυτό θα εκτίσει ποινή 20 ετών. Εκτό βέβαια αν και αυτό κάνει το ίδιο πράγμα και καταδώσει εσένα. Οπότε θα μοιραστείτε την ποινή και θα φυλακιστείτε για 10 χρόνια έκαστο. Η Μαρίκα και ο Κωστίκα έχουν κάνει πολλέ ληστείε μαζί, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εμπιστεύονται ο ένα τον άλλο. Άλλωστε, όπω συνήθιζε να λέει η γιαγιά μου, στο έγκλημα επιβιώνει πάντα αυτό που παίζει πιο βρώμικα. Σκεπτόμενη λοιπόν την προσφορά, η Μαρίκα κατασκευάζει ένα διάγραμμα στο μυαλό τη. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλογέ τη είναι δύο: να μιλήσει ή να μείνει σιωπηλή. Αν ο Κωστίκα μιλήσει, τότε το καλύτερο που μπορεί να κάνει είναι να ανταποδώσει. Έτσι θα μείνει 10 χρόνια στη φυλακή αντί για 20. Αν ο Κωστίκα επιλέξει να μην μιλήσει και πάλι είναι προ το συμφέρον τη αυτή να το κάνει. Αν μιλήσει, θα αφαιθεί ελεύθερη, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα φυλακιστεί για ένα χρόνο. Ό,τι και να επιλέξει ο Κωστίκα, το βέλτιστο για τη Μαρίκα είναι να τον καταδώσει. Και φυσικά. Και αυτό ισχύει και από την ανάποδη. Ο Κωστίκα, αναλογιζόμενο στην κατάσταση, καταλήγει ακριβώ στο ίδιο συμπέρασμα. Και οι δύο, ενεργώντα για το ατομικό του συμφέρον, καρφώνουν ο ένα τον άλλον και περνούν 10 δύσκολα χρόνια στη φυλακή. Οι επιλογέ του από μαθηματική άποψη ήταν ολόσωστε, αλλά το αποτέλεσμα τελικά τη μη συνεργασία του είναι πολύ χειρότερο από το αποτέλεσμα που θα είχαν αν συνεργάζονταν. Γιατί να μα απασχολεί όμω η ποινή δύο φανταστικών ληστών, γιατί τέτοιου τύπου διλήμματα συναντάμε καθημερινά. Σκέψου για παράδειγμα την υπόθεση τη κλιματική αλλαγή. Καμία χώρα δεν θέλει να περιορίσει τι εκπομπέ ρήπων, γιατί βραχυπρόθεσμα αυτό θα πλήξει την οικονομία τη. Ένα φιλόξενο πλανήτη, που δεν είναι ένα σκηνικό μεταποκαλυπτική ταινία, είναι ένα επιθυμητό αποτέλεσμα από όλου. Η ακραία αύξηση τη θερμοκρασία όμω μπορεί θεωρητικά να αποφευθεί, ακόμα και αν μια χώρα δεν περιορίσει τι εκπομπέ τη. Για τη συγκεκριμένη χώρα αυτό είναι το ιδανικό σενάριο. Όλοι οι υπόλοιποι να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, ενώ αυτή θα συνεχίζει να χρησιμοποιεί την εύκολη λύση των ορυκτών καυσίμων, έχοντα οικονομικό πλεονέκτημα. Το πρόβλημα φυσικά είναι πω αν όλοι περιμένουν του υπόλοιπου εκτό από του ίδιου να δράσουν, τότε κανεί δεν θα δράσει. Η κλιματική αλλαγή δεν θα περιοριστεί και οι συνέπειε μακροπρόθεσμα θα είναι πολύ χειρότερε από το αν κάθε χώρα έκανε σήμερα την υποχώρηση που τη αναλογεί. Άλλο παράδειγμα. Το κατέβασμα πειρατικού υλικού. Κατεβάζοντα πειρατικά παιχνίδια, ωφελούμαστε ατομικά γιατί έχουμε πρόσβαση σε ένα προϊόν δωρεάν. Αν όμω όλοι κατέβαζαν τα παιχνίδια του πειρατικά και κανεί δεν τα αγόραζε, οι δημιουργοί δεν θα τα έφτιαχναν γιατί δεν θα μπορούσαν να ζήσουν από αυτό. Το να σταματήσουν τα παιχνίδια να παράγονται είναι σίγουρα χειρότερο για όλου. Οπότε ίσω τελικά μακροπρόθεσμα να μα συμφέρει να ανταμείβουμε τη δημιουργικότητα και όχι να την τιμωρούμε. Δεδομένου ότι σε καθημερινή βάση αντιμετωπίζουμε περιπτώσει σαν το δίλημα του φυλακισμένου, κάποιο θα περίμενε πω ο πραγματικό κόσμο θα έχει δώσει ορισμένε πρακτικέ λύσει σε αυτό το πρόβλημα. Και όντω έχει. Μία από αυτέ ονομάζεται κοινωνία, ίσω και να την έχει ακουστά. Κάθε κοινωνία διαθέτει κανόνε καθώ και υπεύθυνα όργανα για την τήρηση αυτών. Έστω πω η Μαρίκα και ο Κωστίκα είναι μέλη μια εγκληματική οργάνωση, για παράδειγμα τη μαφία. Ο νονό του κάνει μια πρόταση που δεν μπορούν να αρνηθούν. Αν καταδώσει το συνέτερό σου, θα καταλήξει να κοιμάσαι με τα ψάρια. Ο νονό αλλάζει του κανόνε του παιχνιδιού. Αν κάποιο από του δύο επιλέξει να μιλήσει, κινδυνεύει να είναι η τελευταία φορά που θα το κάνει. Οι δύο εγκληματίε συνεργάζονται και παραδόξω η απειλή του φόνου οδηγεί και του δύο σε καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι όμω η φοβέρα του μπαμπούλα η μόνη λύση, ίσω όχι. Τι θα γινόταν αν η Μαρίκα και ο Κωστίκα είχαν σχεδιάσει άλλε 99 ληστείε, αργά ή γρήγορα θα ξαναβρίσκονταν στην ίδια κατάσταση. Σύμφωνα με το πείραμα του Ρόμπερτ Άξελοροντ, η κυρίαρχη στρατηγική σε ένα επαναλαμβανόμενο δίλημα του φυλακισμένου δεν είναι πια η στρατηγική του καταδότη, αλλά η μία σου και μία μου. Ο παίκτη ξεκινά πάντα συνεργαζόμενο και στη συνέχεια κάνει ό,τι έκανε ο αντίπαλό του στο προηγούμενο γύρο. Αν συνεργάστηκε, θα συνεργαστεί. Αν πρόδωσε, θα προδώσει. Η κοινωνία μοιάζει με ένα επαναλαμβανόμενο δίλημα του φυλακισμένου, γιατί δεσμεύει του ανθρώπου μέσω παραγόντων όπω η φήμη. Αν ο Κωστίκα αποκτήσει τ
ή να γίνει πολιτικό. Πέραν όμω των ανθρώπων και τη κοινωνία, η ίδια η εξέλιξη είχε ισχυρό κίνητρο για να βρει μια λύση στο δίλημα του φυλακισμένου. Ο αλτρουισμό και η συνεργασία είναι μια εξελικτικά ευνοϊκή στρατηγική. Οι ζωντανοί οργανισμοί που συνεργάζονται μεταξύ του έχουν περισσότερε πιθανότητε να επιβιώσουν, να αναπαραχθούν και επομένω να μεταβιβάσουν τα γονίδια του στην επόμενη γενιά. Η γιαγιά μου το έλεγε: Κράτα με ένα σε κρατό, να ανεβούμε το βουνό. Αυτό λοιπόν είναι το δίλημα του φυλακισμένου. Παρόλο που όλοι θα ήμασταν καλύτερα αν συνεργαζόμασταν, η αντικοινωνική συμπεριφορά εμφανίζεται παντού. Αν κοιτάξουμε λίγο πέρα από τη μύτη μα, θα δούμε πω το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό μα είναι να μην μα ενδιαφέρει μόνο ο εαυτό μα. Για το δίλημα του φυλακισμένου, πρωτοέμαθα από το βιβλίο Η Αλγοριθμική Τέχνη των Αποφάσεων, το οποίο θα κυκλοφορήσει αρχέ Δεκέμβρη. Το βιβλίο εξερευνά πώ οι αλγόριθμοι και η επιστήμη των υπολογιστών βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινότητά μα, βοηθώντα μα να λύσουμε κοινά προβλήματα αποφάσεων. Για παράδειγμα, πότε να σταματάμε να ψάχνουμε για την καλύτερη θέση πάρκινγκ ή πώ να θέτουμε τι προτεραιότητέ μα ώστε να κάνουμε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο. Αν ασχολείσαι με την επιστήμη υπολογιστών, αυτό το βιβλίο είναι για σένα. Αν όχι, είμαι σίγουρο ότι θα το ευχαριστηθεί όπω και να έχει. Προσωπικά το διάβασα, μου άρεσε και το προτείνω. Όπως πάντα, στην περιγραφή του βίντεο θα βρεις ένα σύνδεσμο για να συμμετέχεις στην κλήρωση για τρία αντίτυπα του βιβλίου. Αν δεν σταθείς αρκετά τυχερός για να κερδίσεις, μπορείς να το προπαραγγείλεις έχοντας δωρεάν μεταφορικά και 10% έκπτωση στην τελική τιμή του.